everyone. I am Sham Saraf, and I am your educator for quantitative techniques for Clarkerland Academy. Today's topic is we are going to discuss some common mistakes to avoid in quantitative techniques section for Clark. So, this is a section that maths wala section aap jisko kehte ho jo kafi logo haunt karta hai right aur isme kya kya galtiyan hum sare bahut sare bahut galtiyan karte hai iske andar kya kya galtiyan nahi karna hai aapko avoid karna hai unki aaj hum charcha karenge to sabse pehla galti jo aapko avoid karna hai guys is don't skip the complete to the section ye sabse bada galti hai jo maximum aspirants karte hain jo clat likhte hain क्योंकि मैक्सिमम uh, लोग जो क्लैट देने आ रहे हैं वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के राइट कहीं ना कहीं मन में मैथ्स के प्रति एक अलग टाइप का डर है बना हुआ राइट और उसी वजह से वो इस सेक्शन को लीव कर देना चाहते बोलते हैं सिर्फ पंद्रह मार्क्स का सेक्शन है चलो हटा देते हैं एक सौ पैंतीस मार्क्स पे ही हम कॉम्पिटिशन या जो भी एग्जाम है उसको लिखे राइट सो एक मार्क्स के ऊपर अगर आप You know, आप पूरे पेपर पे डिपेंड हो रहे हो आप सोचो आपने 10 परसेंट मार्क्स वैसे छोड़ दिया है बिल्कुल फ्री में इज इन डेट वो 10 परसेंट मार्क्स कोई भी जो आपका कॉम्पिटिटर है मतलब हर स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्पिटिटर है सो so, वो वो 10 परसेंट मार्क्स मार्क्स जो भी ग्रैप कर लेगा वहाँ पे अगर उसमें से 15 मार्क्स में सात आठ मार्क्स भी लेकर के आ जाता है ही हैज एन एक्स्ट्रा एज हो रही है सो so, कम्प्लीट आपको सबसे पहले ये करना है कि ये जो क्यूटी का सेक्शन है इसको आपको लीव नहीं करना है You need to make efforts and attempt it. So, सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि क्यों करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पूछते हैं ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ मैथ्स पूछ लिया है कि बिल्कुल आप सॉल्व नहीं कर सकते हो डेली टू डेली बेसिस वाला मैथ्स है बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स है क्लास सेवन एट नाइन टेन इन क्लासेस पे ज्यादा फोकस है जब हम क्लैट के मैथ्स की बात करते हैं एंड आप बिल्कुल इस मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो इट इज ईजी इट इज डूएबल तो अगर किसी ने आपको ये बता दिया कि नहीं ये आपसे नहीं हो सकता है तो बिल्कुल गलत बताया प्लीज टेक लुक एट इट सॉल्व करो कोशिश करो एंड आई एम श्योर दैट आप कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही सकते हो सो द आइडिया इज एटलीस्ट टू गेट इन दिस रेंज आठ मार्क्स से कुछ पंद्रह मार्क्स के बीच में फिफ्टीन ऑन फिफ्टीन आ गया तो बहुत बढ़िया बट ऑन अ मिनिमम साइड एट टू टेन टू ट्वेल्व मार्क्स तो आ सकता है जो कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा टॉप थ्री कॉलेज में एंटर करने के लिए प्रोवाइडेड आपके बाकी एरियाज आपने अच्छा प्रोवाइड यू नो अच्छा स्कोर किया हो यू नीड टू डू वेल विद अदर एरियाज एज वेल क्वांट का जो मार्क्स uh, होता है वो आपको एक एक्स्ट्रा एच दे देगा राइट सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप इस सेक्शन को बिल्कुल लीव नहीं करो ये पहला एरर है जो लोग करते हैं वो पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं दैट इज समिंग दैट नॉट बी डूंग सेकेंड डोंट स्किप दी बेसिक्स ऑफ एनी टॉपिक हम वापस से क्या करते हैं यू सम ऑफ़ टॉपिक्स टाइम कि ये टॉपिक्स के आपके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है दैट इज हाउ क्लैट हैज बिन एंड सो ऑन बट आई स्टिल एडवाइज यू डोंट स्किप एनी टॉपिक जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हो यू नेवर नो अगले साल इस साल कौन सा टॉपिक uh, के ऊपर क्वेश्चन आ जाए सो यू शुड नॉट बी स्कीपिंग अप बेसिक्स ऑफ एनी टॉपिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं क्लैट में तो आपको बेसिक्स पे फोकस करना है कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कम से कम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगा लेने सो दैट कम से कम अगर एक बेसिक केस आ गया ग्राफ आ गया तो आप उसको सॉल्व हैंडल कर सकते हो राइट सेकेंडली वेरियस क्वेश्चन टाइप्स करने वेरियस क्वेश्चन टाइप्स अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीगर साइड पे आप एक ही टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो चार से पांच क्वेश्चन एक ही टाइप के सो दैट यू कैन स्ट्रेंथ इन योर बेसिक्स राइट बट सेम क्वेश्चन बार बार मत लगाओ सेम क्वेश्चन एज इट इज सेम वाले मत लगाओ सेम कंटेंट सेम मटेरियल बार बार मत लगाओ उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इसलिए वराइटी ऑफ क्वेश्चन वेरियस क्वेश्चन टाइप आपको सॉल्व करना है दैट इज वॉट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू राइट एंड अगर आप अच्छे हो मैथ्स के अंदर तो पहले से ही आपको वराइटी ऑफ क्वेश्चन पे फोकस कर लेना चाहिए राइट सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि कोई भी टॉपिक का बेसिक मिस अप नहीं मिस uh, नहीं करना है कंसेप्ट बिल्डअप करना है वराइटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं एंड जब तक आप ये सब काम नहीं करोगे टॉपिक अच्छा नहीं होगा राइट right? थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो हम सब नहीं करते हैं 
right? We don't give time to the QT section on daily basis. If you can figure out half an hour time, one hour time, it is very, very good. Your quantity level will be different. You go to a next level, right? Practice. Karna ko. So practice, two things for you. First, what do you have complaints? That we go to the quant, the score will increase, right? But quant section is not that happening. Why? Because our focus is more on other sections. So, if you think about the time you are legal, or the time you are giving GK pe on a daily basis, if you have a lot of time, if you have a lot of time, then obviously, the quant section will be good. So, here, unarguably, the other sections have more importance. Hai. But every mark is important. For competitive exam, every mark is important. Hai. So, you cannot leave behind this 15 marks. 15 marks are this is totally not isn't it? So what is really important ki aap, on a daily basis, which amount of time aap bilkul do for the quant section as well. Right? It should be happening on a daily basis, like you're doing it for the other topics. Likewise, aapko yaha pe bhi karna, on a daily basis, you need to give time. You need to give time for the quant section. That's it. Itna hi aapko karna hai. Kam se kam half an hour spare kar sakte ho, one hour spare kar sakte ho. It will make up, right? So that is exactly what you have to do, guys. So get out, the, get out of this mindset that maths is not happening to me, what to do, you just have to devote time to it. That is it. It is only demanding time. So you can give a little bit of time to give maths. You will just give it to me, your marks and everything will start increasing. Your understanding of the marks will start increasing. So that is something that you really need to do it and do it now, not wait for a lot of time, you know. Right? I hope you are understanding this, everyone. Chalo, the next thing, agar, agar, uh, if I have to, you know, give some examples, I, I have, you know, before taking up the next, I have got, uh, you know, messages from several students saying that unka jo score hai quant mein, in the marks that had, it, unka maths ka jo score tha, quant ka score tha, for two to three marks tha, and now they have started getting, you know, in the range of 12 to 13 marks as well. And that is only happening because they have understood the concepts, right? They have the importance of the quant section and they have the daily basis of time in the quant section. If you have a time to give, you can increase and decrease with time. If you don't give it, then the work will work, right? But in the initial stage, it does require a lot of time, right? Chalo, next. So next point, which is very mandatory, is that passage-based DI is difficult. This we have heard from someone. Passage-based DI is coming in CLAT in last two years. There is a lot of passages on the focus. Indeed, the whole CLAT is focused on the passage. And we are saying that it is very difficult to solve it, what to do, and so on. So, the whole CLAT will be very difficult. The reason being that the whole CLAT is passage-oriented, isn't it? And as far as I understand, the maths ke passages in, wo fir bhi easy honge compared to the verbal, critical reasoning and other passages that you get. Right? So it should be something that you should be able to handle. It's just what is data, hai. data kya hai? calculations. Hai. That is what you have to do. So calculations are difficult. So kya karna devote some time to calculations on a daily basis. That's what you have to do. Right? And you need to solve variety of questions. Passage may be variety of questions you have to solve. Karne hai. Right? So, when you have a variety of questions solved, as I said previously, time you are not giving time, until it is always a problem. And as you have to devote time to a variety of questions solved, you will not find it difficult. You will find it that it is something that you can easily manage it. Right? So, you need to focus on passage-based questions. That is for sure. But again, before you focus on passage-based questions, I would say that you have to focus on basics. Bilkul Cover up karo so that you have your understanding, calculations to focus karo, and then come to the passage oriented kind of questions that you have to completely handle. Kar right? That's exactly how it should happen. And when you passage oriented type of question, you have to do something like that. You have to do something like that. But on a daily basis, pe, yeah, you know, once initially, you have to daily basis pe aapko practice karna Later on, maybe you can decrease it twice or twice or thrice a week, that's what you can do. And you can solve various other kinds of questions as well, right? So that's exactly what you can do, guys. The next point, 
and the last point that i would like to cover yahan pe is not focusing on the right content so hum kya karte kabhi kabhi bahut bahut easy questions hi lagane lagte hain wo lagana chahiye jab aapka basic concepts weak hai once that is covered aapko thoda sa level increase karna hai ya hum kabhi kabhi kuch aisa karte hain ki hum kai sare mocks hain idhar udhar se pick up kar lete hain various sources se कंटेंट को पिकअप कर लेते हैं बहुत मुश्किल वाले कंटेंट को सॉल्व करने लगते हैं जो कि क्लैट में नहीं पूछेगा सो फोकस ओनली ऑन द राइट कंटेंट राइट आल्सो यू नीड टू डू समथिंग एल्स आल्सो गाइस कि आपको फोकस करना पड़ेगा नॉट ओनली ऑन पैसेज यू नीड टू फोकस ऑन इवन डी आई एन ग्राफ्स यू नीड टू फोकस ऑन द नॉर्मल टाइप ऑफ वन लाइनर एंड दर काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज आप क्लैट के साथ ही अदर एंट्रेंसेस का भी प्रिपेयर कर रहे हो तो जब आप ये सब चीज यू नो प्रिपरेशन में लेकर के आ रहे हो थिंग्स बिकम बेटर फॉर यू राइट ऑल दो ये आई एल सजेस्ट कभी कभी एट टाइम्स अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है सो फॉर सम चैलेंज यू कैन टेक अप सम हायर काइंड ऑफ क्वेश्चन नॉट टू हाई अगेन अ लिटिल हायर देन क्लैट लेवल यू कैन गो टू दैट लेवल एंड ट्राई एंड सॉल्व राइट दैट्स ओके दैट्स गुड फॉर प्रैक्टिस बट अगेन नॉट टू हाई लेवल नॉट टू लो लेवल यू शुड कीप yourself on the level of CLAT. So practice from the mocks, practice from the second test, topic test, जो भी टेस्ट हैं आपके पास वहां से आप सॉल्व uh, करना स्टार्ट करो फोकस करो कैलकुलेशन के ऊपर राइट रिमेंबर दैट क्लैट में ट्वेंटी ट्वेंटी क्लैट में देर वॉज डी आई का केस राइट उसमें कोई पैसेज ओरियंटेड नहीं था और लास्ट टू ईयर्स पैसेज पे ज्यादा फोकस किया गया हो सकता है आने वाले समय में पैसेज के अलावा भी डी ग्राफ्स के ऊपर फोकस हो जाए सो जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप प्रैक्टिस सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करो अनदर थिंग डोंट ओनली फोकस ऑन सैम्पल पेपर्स पिछले दो तीन साल के टू सॉल्व देम गेट एन आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं सैम्पल पेपर में यू विल गेट एन आइडिया क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट डोंट ओनली रिलाई ऑन दे राइट यू नीड टू रिलाई इफ एन टू रिलाई रिलाई ऑन द मॉक्स रिलाई ऑन योर and the right content with you know uh, when when i say right content you need to solve a lot of material for that right jo uh, clat focused in material hai aap us pe hi focus karo right so wahan se agar aap practice karte ho you will know that you are on the right path that's exactly you need to do for maths guys right will not carry on the session for a long period of time i hope you understood what all areas are there that you need to focus on and get it correct that's it so do a lot of practice do a lot of practice and i really hope that our maths attempt gonna start for today so let's see you all guys and yes you can join me on an academy with some math section session right um, so we'll catch up guys see you all bye bye thank you thank you everyone bye